Du går inte utanför dörren med den där. Det stämmer för fan inte du. Jo, det gör jag. Slipa! Så jävla skit i min hem! Jag fick ett telefonsamtal igår från Pervin. Hon bodde nere i Raga. Hon ville ta kontakt med en svensk polis. De har skickat en man till Sverige för att utföra ett terrorattentat. Vem då? De kallar honom för resenären. Alla är ju skitsnygga. Om man åker ner dit, man gifter sig med en sån där tror jag. <laughs> Fuck, jag vill är det. <laughs> Om du ljuger för mig så kommer jag döda mig själv. Men först ska jag döda den tifa. Och sen dig. Jag har ju sagt allt jag vet. Alltså, lyssna på mig. Det är så här det funkar. Det är ingen jävla resebyrå. Om du vill att jag ska hjälpa dig så måste du hjälpa mig. Du måste jobba för mig. Du vill att jag ska spionera. Hon har bara mig. Hon kommer ringa igen. Okej, okay, idag gästas vi av en väldigt duktig svensk kurdisk skådespelare. Hon har varit med i bland annat Kalifat där hon spelar mamman till två vilsna tonåringar. Och hon är nu senast aktuellt med fredsmäklaren. Och vi kommer att prata mer om det alldeles strax. Men jättevälkommen till kanalen, Ala Riani. Jättekul att du vill vara med. Mycket. Hur känns det? Uh, nervös. Nervös? Men för de som inte känner till dig så jättemycket, vill du berätta lite själv om dig själv? Uh, ja, vad ska jag säga? Jag är svenska med kurdisk påbrå, född i Mahabad, um, Rorshalaz, iranska Kurdistan. Uh, och har väl uh, levt och bott i Sverige nästan hela mitt liv. Jag kom hit när jag var fem. Mm. Uh, jag minns mina tidiga år innan jag kom hit rätt så tydligt faktiskt för att man ska vara ung. Mm. Men ja, sen har jag bott på många olika ställen här i Sverige. Men de städer jag har bott längst i är Eskilstuna, mm. Sala och Stockholm. Ja, och sen har jag bott lite i Skövde och i Göteborg i Skövde på grund av jobb. Ja. Mm. Eller förlåt, Göteborg på grund av jobb. Ja. Mm. Okej, okay, yeah. vad har du för intressen, vad gör du på fritiden förutom det här med teater och skådespeleri? Och... Um, jag, uh, ja, jag tycker om att springa, mm. uh, det är, uh, jag älskar det, jag har gjort det väldigt många år. Uh, jag tycker om musik, uh, lyssna på musik, sjunga, skriva, jag skriver mycket texter, det brukar det vara låt, låtar förut, men det är mycket mer poesi nu liksom. mm. eh, och läser det också. Jag läser böcker och ganska så här lugn och stillsam. <laughs> men det är bara på fritiden du gör det, det är ingenting? Jag har, jag har jobbat med, med sång eh, ah, okay. och turnerat och sådär med mm. en grupp som heter Denke Kan. Det var eh, så kurdisk, eh, fransk eller breton. Eh, fusion där vi blandade folklor och musik från båda okay. eh, länderna eller båda liksom kulturerna och sen turnerade bland annat i Frankrike och i Kurdistan eh, för ett par år sedan. Mm. Så jag, jag har gjort det, jag gör det ibland men nu eh, har det varit en ganska lång paus. Mm. Men om vi går tillbaka långt bak i tiden när du växte upp, eh, det var ju Rosalat var de första fem åren. Ja, ah, precis. Eh, du är född där i Mahabad. Du sa att du minns det ganska bra. Vill du berätta lite hur livet var där eller någonting du minns? Ja, men jag minns, eh, jag minns liksom att det var väldigt mycket familj och släkt och kusiner och värme och lek och kärlek. Och jag kommer ihåg mina födelsedagar och, och att det var så glatt och lättsamt. Och, eh, du vet, föräldrar tillsammans och mm. eh, väldigt så här, fina, eh, ljusa minnen har jag. Mm. Eh, mycket matminnen <laughs> och så här, dotter och eh, färger och så här, tyger och bröllop. Och, och jag kommer ihåg, eh, min pappa var pirmerga, eh, så jag kommer ihåg när vi eh, liksom tog oss eh, till deras läger och besökte honom och mm. jag och min, min lilla syster och min mamma och sådär. Så jag har liksom de minnena, bergen och eh, du vet, floderna och 
hästarna som vi red på, ramla av hästen när jag och pappa red, alltså sådana minnen. Eller fina minnen? Ja. ja. Vad, sen tar ni er till Sverige, mm. um, alltså jag kan tänka mig, men vad var anledningen till att ni kom hit? Var det krig och så eller vad, 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 flydde ni hit som? Eller? Ja, precis. Det här är 80-talet. 80-talet. Eh, efter att den iranska revolutionen skedde 79 mm. och eh, kom in i, eh, i så här yttrade en, en, eh, en fatwa mot Kurdistan och eh, ett ganska så här redigt och stort krig eh, påbörjades mot mot de kurdiska partierna, mot de kurdiska affärerna, eh, bland annat med Mahabad liksom, som ett av de centrarna. Så ja, mina föräldrar var ju politiskt aktiva, mm. eh, så, så det var ett beslut som togs. <laughs> ja. Ja. Är det någonting du minns från den jobbiga sidan att fly eller är det, har du trängt undan det? Eller hur? Nej, alltså grejen är, jag, jag har försökt nu i flera år eh, och skriver på eh, en, en text, ett manus eller vad det nu än blir där jag försöker minnas, eller för, inte försöker minnas, försöker skriva ner det jag minns. Mm. Eh, för att det var rätt dramatiskt liksom, om man jämför med allt det där fina jag minns från liksom, innan vi flydde. Så det var rätt traumatiskt, en ganska jobbig resa. Både jag och min syster blev väldigt sjuka och hon var också yngre, alltså mycket yngre än mig. Och min mamma var helt ensam med oss två barn. Så det var en ganska så här traumatisk resa. Som är, ja, men den är jobbig att, att minnas. Men det har, jag känner att det är ändå så här rätt så bearbetat. Mm. Och man har så här pratat av sig om det med syster i synnerhet och sådär. Men jag, jag tänker att det, jag ska ta det och använda det liksom i, i det kreativa arbetet. Jag har gjort det bland annat i tidigare föreställningar när jag har jobbat med andra projekt och så. Där jag har bakat in lite av, av mm. mina minnen och så. Ja, jag vill liksom göra någonting fint av det. Yeah. Ja. Och sen kommer ni till Sverige då. Hur var det att komma till Sverige? Alltså, hur gammal var du? 5, 6, 7? Ja, jag fyllde ju sex här. Ja. Så det var, det var kallt, mörkt som alla säger mm. när de berättar. Men ja, man kände sig väldigt, väldigt annorlunda och konstig och uttittad. Jag ville egentligen bara smälta in. Allting var ganska jobbigt. Det tog väldigt många år tills jag så här, kände mig bekväm och hemma. Och, mm. um, ja, du vet, det blev mobbing och det blev bara utanförskap och det blev mycket sånt för min del mm. uh, som har satt som formar igen. Mm. Um, bra och dåligt så här. Uh, så det, ja, det, det var svårt. Eh, vi var uppe i norr först, i, uppe i Timrå fanns det ett eh, flyktingläger och sen så var vi... Eh, nej, det heter inte flyktingläger, herregud. <laughs> Vad heter det? Eh, förläggning. Förläggning, ja. Okay, <laughs> flyktingläger. Ja, precis. <laughs> uh, ja, och sen har vi, så bodde vi i Sundsvall ett tag och... Eh, och sen så, så till slut så hamnade vi i Eskilstuna och det blev liksom, det kom att bli vårt första hem. Mm. Eh, så jag älskar Eskilstuna på det sättet. Det var liksom mm. där kunde vi typ egentligen andas ut. Vi fick en lägenhet och så kunde vi börja känna oss så här trygga och lugna mm. och hemma. Och nu behövde vi inte flytta runt. Och för jag tror fram till dess hade jag hela tiden känt att nu kan vi när som helst börja röra på oss igen. Liksom. Mm. Så ja, det var ganska ja. svår, några svåra år. Jag tolkar det som att du i början i alla fall ville tillbaka till hemlandet. Du ville inte vara i Sverige eller var det så du kände lite? Eller? Um, 
var det positivt att du kom till Sverige från din egen, ditt eget perspektiv? Eller? Alltså jag vet att jag i väldigt många år räknade hur många år jag hade varit i Sverige mm. eh, gentemot här, versus Kurdistan. Så jag sa, oj nu har jag bott halva livet här. Oj nu har jag levt dubbelt så mycket. Alltså så jag höll mm. på sådär. Mm. Eh, men jag, jag vet, jag har, jag har inte tänkt så här, och jag ska flytta tillbaka. I och med att jag vet hur läget är och den politiska situationen, men jag har tänkt att jag vill resa tillbaka. Mm. Ja. Som barn då, vad hade du för drömmar? Ville du bli skådespelare när du blev äldre? Eller... Um, jag tror att under den perioden vi pratar om nu så hade jag nog inga drömmar. Det var bara ett väldigt så här, ett rätt och traumatiserat litet barn mm. som egentligen bara så här. Mm. Vill känna sig trygg och ha det bra. Eh, drömmarna tror jag kom senare. <laughs> ah. Nej, jag tänkte du senare. Nej, men... Ah. Grejen är en av de finaste minnena jag har. Eh, rörandes teater och att få stå på scenen eh, är kopplat till när vi fick läsa svenska två. Eh, så jag hade en svenska två lärare. Så, så parallell, parallellt med att jag gick liksom vanliga... Men min vanliga klass så fick vi gå ifrån ibland en, två timmar och lära oss så svenska ytterligare. Eh, och den läraren, hon, Eva Ringblom hette hon, eh, hon verkligen tog mig under sina vingar och, och hon använde teatern och så här det kreativa sättet eh, att lära ut språk. Så vi fick liksom sätta upp små sketcher och en liten teaterföreställning, Åsneprinsen hette mm, den. <laughs> och jag fick vara prinsessan och hade huvudrollen. Du vet, jag liksom, man fick så här blomma. Mm. Eh, eh, hon tog hand om mig på det sättet och att oj det här. Och så var det just en skola, eh, Skittingeskolan hette den i Eskilstuna. Där eh, det var mycket man satte upp så här. Eh, vad heter det? Eh, jag säga, musikal, men liksom föreställningar och mm. sånt. Mycket så här Astrid Lindgren och jag fick gå upp och, och vara Ida och läsa en liten dikt. Och alltså så här få känna på sånt mm. och jätteläskigt men också <laughs> magiskt. <laughs> och den kombinationen jag har jag fortfarande så här, det är lite så här, man jagar den känslan. Det är jätteläskigt men det är också magiskt. <laughs> Hur började du sen, alltså på riktigt, hur började din karriär egentligen? Um, alltså som hur gammal skolades... var du och så här? Och... Ja, alltså jag har ju jobbat med helt andra grejer. Jag är mm. utbildad eh, statsvetare. Så jag har jobbat liksom med diplomati och politik. Och jag har jobbat för den kurdiska regeringen. Eh, alltså mer som på tjänstemannahållet. Mm. Men för ja, den kurdiska eh, regeringens representationskontor. Så alltså jag jobbade med det i väldigt många år. Och sen gick jag vidare och jobbade med en svensk fredsorganisation, Kvinna till kvinna. Och sen någonstans på vägen så, så hann mina drömmar i kapp mig. Och jag sa att det här är inte det jag vill, i alla fall inte längre. Så då eh, <laughs> bytte jag karriär. Ah. Så som du beskriver det nu så känns det som att du bara på en sekund kunde bli, ah, komma in i, ja. men hur liksom, det var, lite så. var det lite så? Ja men det var lite så, jag berättade för mina nära och kära, jag ska bli skådespelerska och jag kommer fortfarande ihåg en av reaktionerna var, va? <laughs> så här, du bara kom liksom från ingenstans, ja. i alla fall utifrån, jag tror kanske lite för mig också. För jag erkänner innan det så har min dröm varit att vara sångerska och bara, äh, hålla på med musik, jag skrev mm. låtar och melodier satt på mitt rum och så här, komponerade och skickade iväg mina grejer till skivbolag och, och sen så äh, dog, in, nej den drömmen dog inte men den jag vet inte, den bara liksom hamnade lite så här mm. på sidan. Ja, och, mm. och sen så, jag kan inte riktigt så här säga vad det var, men det bara kom till mig att det här är något jag ska göra. Sen så hade jag väl nästintill inga kontakter inom den branschen och jag hade inte gått teater i högskolan. Men de få människor jag kände, kanske en eller två, jag bad dem att sätta mig ner med dem och 
man får bolla lite, få lite vägledning, hur gör man, vad ska jag tänka på? Uh, och sen så småningom så sökte jag för en filmroll, uh, min allra första casting någonsin som jag blev kallad på så gick jag dit och så fick jag rollen och då kände jag det är meningen att jag är på rätt väg. Och sen så, ja, men nu har jag fortsatt liksom. Så, yeah. ja. Vad skulle du ge för tips för till en tonåring eller någon i unga, väldigt unga åldrar som vill bli skådespelare? Um, best, jag vet inte om jag har ett bästa tips men eh, alltså kör bara. Ta, eh, du vet om, jag tror det finns väldigt många olika sätt att göra saker på. Eh, det finns den traditionella, den institutionella, eh, folk- och teaterhögskolan, vilket är fantastiskt och det är jättefint. Och, eh, jag tycker mycket ofta så här, oj, att jag inte har eh, gjort det, eh, att det är liksom ett minus för mig, tänker jag själv. Eh, och det har ju verkligen sina fördelar, man får ett helt annat nätverk och man får en ingång till teaterna på ett annat sätt och sådär. Du vet, kollegor och allting. Jag har ju verkligen bokstavligen gått från noll på egen hand och bara så här klättrat, klättrat. Mm. Eh, och du vet, och det har också sina fördelar har jag fått höra från mina eh, kollegor och skådisvänner som är så här, men det där hade jag heller velat göra nu när de tittar tillbaka. Så det är väldigt där, olika, mm. men testa olika vägar och vill man inte gå eh, teaterhögskolan pr prova först att gå så här kurser, kvällskurser eh, jag tog liksom sådana kurser och testade och sa oj det här är det här är det rätt liksom eh, och lek och ha kul och, och börja gå på casting och var inte rädd för att så här, börja liksom smått som statist och prova på det och så här. och sen så så bygger man upp så småningom. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja. Från ett personligt perspektiv, första gången jag såg eller hörde om dig, mm. det var ju när jag såg kalifatserien. Mm. Och till och med då visste jag inte att du var kurd utan jag trodde bara, jag hade ingen aning. Just den här kalifatserien, hur fick du rollen där? Vill du gå tillbaka till innan du fick den rollen och hur det gick till? Just det. Mm. Jag... Eh... Jag fick väl ett samtal. Jag blev kontaktad av eh, en rollsättare eh, som berättade lite om rollen och frågade om jag var intresserad att komma på en provspelning. Och jag sa ja. Eh, och så fick jag liksom, eh, eh, men jag fick en rollbeskrivning och jag fick, jag fick inte allt, jag fick ett par scener. Det var väldigt så här, sekretessbelagt och mm. confidential. Eh, och eh, ja, förberedde mig och gick dit eh, och fick träffa Goran på plats eh, och eh, liksom fick provspela och sådär och fick ganska mycket där och då eh, en, en, så här, en signal om att jag hade fått rollen men det, det, var, det är liksom ett par led ändå så jag, jag fick liksom inget besked egentligen mm. eh, och fick vänta över jul och nyår och eh, över en månad eller mer innan jag fick besked så jag fick verkligen så här, ha is i magen mm. och sen så sa de att jag hade fått rollen så ja eh. vad var det typ nu vet inte jag exakt vad du har gjort tidigare innan det men var det den största skådespelargrejen milstolpen då eller något då eller hade du något annat som hur kändes det inför det? Vill du verkligen ha den rollen eller? Ja, eh, när det gäller eh, film så var det absolut för mig det mest liksom, eh, den mest utstuderade rollen och mer avancerad. Alltså, eh, I tv-serier också, jag har haft där huvudroller i kortfilmer och sådär, vilket också är för mig är det minst lika liksom tungt och väger lika mycket som någonting annat för det kräver lika mycket insats för min del i alla fall förberedelse och liksom bara förstå karaktären och, mm. eh, och, och, och kortfilm är ibland jag tycker att det är nästan svårare för att det är så mycket som ska oss med och porträtteras på väldigt lite tid men det här var verkligen definitivt det eh, det, det största liksom eh, 
omfattande jag hade fått göra i tv-seriesformat. Så det var... Eh, ja, det, det var stort och jättekul också så här, för att jag fick ju läsa manus och det var så välskrivet. Det var så fantastiskt. Det var ett av de bästa manus jag läst faktiskt. Eh, det gick väl inte riktigt eller alls att förstå hur stort det skulle bli. Men man kunde ana liksom att oj det här är en, det är så välskrivet och om det produceras på samma nivå som det är skrivet så kommer det bli rätt så fantastiskt. Mm. Mm. Den här rollen då som du fick eh, mamma till den här två, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Eh, min, ja. Ja, Toba. Toba. Ja. Vem var hon? Berätta lite om henne. Ja, alltså grejen är också. Det är ju, Tova är ju, det är ju liksom en, en, en biroll, det är en huvudkaraktär men det är en biroll och hon, det är mycket som man måste själv liksom jobba med att ta fram mellan raderna, mellan stenarna, så här, vad är det hon går igenom, vem är hon och sådär, så det var väldigt mycket för min del förarbete, att göra en så här backstory om vem hon är och Alltså, mest också bara för att jag, jag skiljer mig väldigt mycket från henne. Så jag var så här, jag förstår inte. Jag förstår verkligen inte. Och behövde så här, sätta mig ner och göra någon så här, psykologisk analys. Och så här, försöka förstå den här människan. Så liksom, det är mycket som inte framgår och som man inte ser. Men som jag i alla fall, jag måste veta bara för att känna att det har en tyngd och att när hon säger de här sakerna så är det därför hon säger mm. dem så att jag inte bara står där och du vet har memorerat mm. så en replik så, här. Eh, så det var mycket också sen i dialog med Goran och man säger jag tänkte så här det här är den hon är och det är därför hon bryter för att hon har väl inte varit här så länge och bara gjorde liksom en egen backstory men jag kom ju det kom ju till slut liksom fram ändå till att hon var... Du vet, först när jag läste om henne, min, min första så här bild av henne var att hon är den konservativa och den traditionella och lite inskränkta. Och så var så här, nej men det är ju inte alls så. Det är hon som är den demokratiska mm. eh, i den mening och bemärkelse att hon, är liksom, hon har så respekt för vad de här individerna i familjen tycker och alltså att de ska få stå för det de tror på. Men man kan inte tvinga dem till någonting om något okej okay, en dialog med, medan Suleiman är mycket, liksom mycket mer så här måste det vara, så här får ni inte göra. Eh, så på det sättet kom jag, jag kom liksom henne nära och jag sa aha. Och då fick jag, men man måste älska sin karaktär och verkligen så här, ha sympati och förstå. Då var jag så här, okej, okay, jag förstår henne. Uh, och då, då följde det liksom lite mer på plats. Mm. Uh. Var det en svår karaktär att spela? Ja, jag tycker ju det. Jag var jätte, jätte nervös. Jag var verkligen Jag tyckte att det var så här, det var ett så stort ansvar. Uh, också för att så här, uh, men det är en tv-serie som ändå, det är en, 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 en historia som berättar om du vet, en polemik och om, om skillnader och extremism och, och någonstans däremellan så finns de andra som kanske inte får höras. Och det kändes som att hon var en sån och att få göra det rättvist. Och i synnerhet också när man inte har jättemånga scener, man har några få och då vill man verkligen så här försöka fånga upp det eh, och göra det liksom de få gånger hon får höras och synas. Um, ah, um, yeah. mm. Vi kommer gå in på det första momentet. Det är sant eller falskt. Jag kommer ställa fem uh, olika påståenden. Okay. Det är kurdistan relaterat. Så <laughs> okay. Det kan vara väldigt svårt, det kan vara enkelt. Jag vet inte ah, hur pass insatt det är. Men... Svårt, Kurdistans nationalsång, Eirakib, översätts på svenska till Åfiende. Um. Ja. Mm. Ja. Bra, rätt. Eh, Ahmed är det ursprungliga kurdiska namnet för staden Diyarbakir. Ja. Ja, snyggt. Just det, man ska göra eller nej. Ja. ja. <laughs> Jag bara, mm. Det går bra hittills, två okay. två. Mm. 
Den kurdiska solen som är nationalsymbol för kurderna har 22 solstrålar. Nej, 21. 21, nej. Oj, oj, nu är det på huvudet. Vetesymbolen som syns på den kurdiska Mahabad-flaggan är en antik kurdisk symbol. Ja. Fel! Det är faktiskt från Sovjetunionen, en kommunistisk symbol. Ja, det men okej, okay, okej, okay, ja, ja, ja. Visste du det eller du? Ja, ja, det okay, ja. ja. Inom Rojavas färgsymbolism representerar gul färg manliga martyrer, medan grön färg representerar kvinnliga martyrer. Nej. Fel? Ja, fel. Okay. Tre av fem, men det är bra. Okay, godkänt ändå. Godkänt, ja. Men eh, du var inne lite på det här med ditt politiska engagemang också tidigare. Uh. Jag känner inte jättemycket om det, men vill du berätta lite kort, bara igen lite mer om vad, mm. hur det ser ut? Ja, men vilka kurdiska barn har inte varit aktiva någon gång i sitt liv? Mm. Jag tror att de tidigaste bilder som finns på när jag är med i en manifestation är förmodligen när jag är så här, nio, tio år, något sånt. Mm. Um, aldrig mer Halabja tror jag det står, jag och min syster på Eskilstuna torget. Mm. Så, här. Um, så det, det, är liksom, det fanns alltid där och så har man en familj som är liksom väldigt så politiskt engagerade tycker mycket det är alltid så här diskussioner hemma eh, du vet när gäster kommer över och det, nej, men det är liksom konstant eh, mm. man eh, jag får säga att man nästan inte har ett val det är liksom it's your upbringing mm. eh, och så jag vet inte det har väl bara varit en del av mig och sen så eh, har det blivit mer och mer eh, liksom min aktivismform som har varit mer eh, vad heter det? Alltså i ett, i ett liksom tydligare format. Så, eh, jag var med och bildade unga kurders nätverk väldigt många år sedan. Mm. Eh, och då var det eh, så kurdiska förbund och studentföreningar och Eh, både opolitiska och sådana som var kopplade till partipolitiska eh, liksom föreningar, ungdomsföreningar mm. och sen en massa oberoende ungdomar som bara samlades under ett jättestort nätverk från hela Sverige. Och vi lyckades vara aktiva rätt länge faktiskt och gjorde rätt eh, fina saker och eh, samlade så här, svenska ministrar som kom när vi hade en, eh, Ja, jag tror vi hade så här årsdagar, eh, anfall och, eh, och samlade in un underskrifter och petitioner och eh, ja, mm. alltså, jag, jag försöker så här, säga en, en av frågorna men det har varit så mycket genom åren men mm. till exempel eh, alltså att kontakta eh, svenska riksdagsledamöter för att skriva under petition Uh, där de protesterar mot uh, uh, vad heter det? dödsstraffet och avrättningen av kurdiska politiska fångar i Iran exempelvis. Mm. Alltså det, det är jättemycket yeah. uh, som har gjort under alla åren och sen så har det väl liksom lite fortsatt på olika sätt och anordnat manifestationer och kontaktat kurdiska partier och försökt få dem att samlas i olika frågor. Och, mm. um, Ja, det är, väl, det är väl det vi har gjort mycket, mm. så här, skriva artiklar och, och jag lobbar mycket gentemot så här, en, svenska politiker, svensk-kurdiska politiker här, bland annat till exempel Save for det armeniska folkmordet och anfall och försökte liksom koppla ihop de två och göra det till en gemensam sakfråga och, mm. och um, uh, ja så uh, väldigt så här brett och, och mycket för det har varit så många år liksom som ja, precis. Fan, vi har gjort det. Jag såg en, en, att du och bland annat Gurgin hade samlat upp 30 000 underskrifter va? kring det här med no fly zone i Rosava nyligen det var för något år sedan var det. Ja. Vad var bakgrunden till det och hur, vad hände sen? Hände det någonting? Alltså gick det bra eller? 
Alltså, det har ju inte gått bra, som vi vet tyvärr. Ja. Eh, men det betyder inte att man inte ska försöka eh, och inte vara liksom, aktiv bara för att det går. Eh, att det är tungt och det är svårt och man kanske inte får eh, gehör på en gång. Jag tror vissa saker liksom, ser man också resultatet av betydligt längre fram. Men det, det var en av de frågor bland väldigt många andra. Vi kände att vi behövde akut göra någonting. Och eh, jag tror också så här, att försöka vara eh, en kanal eh, liksom till eh, våra systrar och bröder i Kurdistan och inte att man här själv så här, <laughs> har, har en egen separat aktivism utan det är faktiskt deras frågor och eh, under den tiden så var det det man pratade om att vi behöver en krigsförbudszon. Och då bestämde vi oss för att men, låt oss försöka samla ihop ett stöd och lobba för att det upprättas en sån, vilket tyvärr inte skedde och så. Men vi fick i alla fall <laughs> lämna över vår petition och ha ett möte och, och ja. föra en dialog om frågan. Liksom. Mm. Om vi pratar lite om Sverige och svensk politik och så här, jag vill liksom koppla den med den här kalifatserien. Det var, kom, den här serien kom ut i en tid där det var mycket snack om det här med IS-krigare som har åkt ner och så här. Och det är det som också serien handlar om. Eh, bland annat de här två döttrarna som du har i serien eh, som åkte ner. Vad anser du ska göras för de som kommer tillbaka? Alltså vad, vad, gör, vad gör man med dem? Det har varit mycket snack om det i Sverige. Eh, ska de få komma tillbaka? Ska de inte få komma tillbaka? Mm. Vad, vad tror du? Jag anser väl att de är ansvaret för det samhälle och det land från vilket de kom ifrån. Och det är en omöjlighet så har man ändå så har det landet ändå en skyldighet att på plats ansvara för dem. Alltså någonstans måste det finnas ett, liksom ett åtagande, ett ansvar gentemot de egna medborgarna och folk som åker ner mm. och utför de här dåden och terroristhandlingarna. Mm. Vad kan man göra för att förhindra att fler åker ner? Alltså det är ändå ungdomar, ibland i ganska ung ålder som åkte ner. Eller de flesta var ganska unga. Vad kan man göra som Sverige, som stat, för att i framtiden förhindra att fler åker ner? Så jag, jag är ju verkligen ingen expert på det här och det finns väldigt många som kan det här bättre att jobba med de här frågorna, men det är väl kanske inte alla är, tillhör samma liksom grupp, men det finns väl människor som inte känner sig sedda och hörda och inte är så väl integrerade i det här samhället och fångas upp av olika grupper. Jag menar man har ju den sidan även åt andra hållet med nynazistiska grupper som fångar upp massa vilsna ungdomar som eh, vill bli sedda och hörda. Mm. Och så någonstans så är det väl att man behöver så här, se de här ungdomarna och de här människorna och också så här, se liksom, apparaten bakom. Vad är det här för organisationer som finns här och gör det här? Och, mm. eh, kan nå så långt som nå de här ungdomarna. Ja. Mm. Det är även en ny roll nu som jag, jag har inte hunnit kolla på den än men den kommer väl ut på SVT för några dagar sedan bara. Ja. Fredsmäklarna heter den. Berätta om den här serien, vad är det för, vad är det för något? Ja, så Fredsmäklaren är, det är väl en eller det är väl en, det är en, en, en nordisk eh, satsning. Eh, det är finsk tv egentligen som har eh, producerat den och står bakom den. Eh, och den handlar om eh, ett FN-uppdrag. Eh, en grupp fredsmäklare som har uppdraget att, eh, att jobba fram ett, 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 ett fredsfördrag, en fredsförhandling mellan kurderna och den turkiska staten. Mm. Mm. Vilken tidsperiod pratar vi om? Är det 90-talet eller 2000? Jag tror, jag tror att tanken är väl att det ska 
verkar som att det är nu typ. Nu, nu. Mm. Ah, okay. ah. Och vem spelar du i den här serien? Jag spelar Ali Amedi som är eh, gift med eh, Cardo Razavis karaktär Diar Amedi som är en av fredsförhandlarna. Mm. Mm. Vad kan vi förvänta oss av den här serien? Är den, eh, för jag läste på en Instagram bland annat att du, du nämnde serien som eh, någonting som lyfter den kurdiska frågan, vad var det som inga andra ser det förut eller något sånt där jag. Ja, jag har själv inte sett en uh, tv-serie göras uh, ja. någonsin överhuvudtaget om den kurdiska frågan på det här sättet. Eller alls faktiskt, så mm. det är uh, rätt så fantastiskt tycker jag. Det är mm. alla kurder borde se den. Uh, och den visas i alla nordiska länder uh, initialt och sen så uh, Kanske det öppnar upp sig eh, även för en global publik. Eh, men den handlar ju liksom om. om eh, min hund. <laughs> förlåt. Eh, den här. Vad är det Lisa? Vad är det? Den. <laughs> förlåt. Inget eh, den, han, den handlar om. Eh, alltså, så här är det. Man får se eh, det, det politiska maktspelet eh, och vad, vad det är liksom vilka, vilka det är som har där att göra, varför de här konflikterna kan fortsätta leva i evigheter de, mm. de ekonomiska intressena eh, sen, men man får också se baksina, baksidan av det, folkmord mass, massgravar eh, enskilda människors eh, Liksom öden, vi tänker oss krig och det är så abstrakt och det är liksom långt borta men varenda mm. människa eh, liksom har ju så här, eh, en, en historia eh, som är ett resultat av någon krigen, jag är det, vi är det eh, vi tänker aldrig liksom på den nivån eller det kanske vi gör men kanske inte så så mm. här får vi se liksom alla de här lagren mm. Om du jämför den här serien med eller den här rollen som du spelar här med din roll i kalifat. Mm. Går du att jämföra hur, de här rollerna på olika sätt eller vilken var svårast att göra, vilken var mest intressant eller? Ja, så eh, Alin är ju eh, också så här, de är båda så här starka kvinnor och har mycket åsikter och eh, vet liksom så här, vad de står för och så. Eh, men eh, det är, ja, det är ju båda liksom är så här, eh, roller som är i relation till någon annan. Hon är inte så fristående, Alin är liksom eh, Diars fru och finns där när han behöver, eh, vad heter det, typ debriefa och prata av sig och, mm. eh, och sådär. Så det är, hon är liksom inte särskilt fristående, det är inte så mycket egentligen jag känner att jag kan Eh, göra liksom med den rollen mer än så här, eh, mm. mer än det självklara så där. Ja. Mm. Men det, för mig var det ändå så himla fantastiskt oavsett där rollens mag magnitud att få att få vara med i den här produktionen just för att den eh, pratar om Kurdistan och, och konflikten och man får se förtrycket och på vilk vilken nivå det är och hur svårt det är. Mm att ha att göra med um, uh, fascism och nationalism och, um, ja. mm. men också fraktioner inom oss själva och så. så det är, mm. Mm. Om vi bara pratar om dig och dina egna tankar, hur har du någon drömroll du vill spela i framtiden som du känner att det här är någonting jag vill göra någon gång? Eller antingen en existerande roll som finns som du kanske vill spela på något sätt eller är någonting som du själv har tänkt att det här finns inte, det här vill jag någon gång få igång på något sätt? Um. Alltså jag, jag vet inte om jag har någon så här särskild roll jag tänker oj just den här eller så utan um. det är mycket inom teatern också som är uh, som man skulle vilja. Jag har ju typ aldrig gjort Shakespeare och jag älskar Shakespeare. Det kanske är lite så här 
klisché. Alltså som skådespelare och med någon Shakespeare. Men jag vill, ja, det skulle jag jättegärna vilja göra. Mm. Men jag är väldigt så öppen. Det är, jag vill göra allt. Komedi och romantik. <laughs> Nej, men liksom det, det känns som att det är hela eh, magin med det här yrket. Att få vara den där kameleonten och få liksom, mm. vara vem som helst. Ja. Mm. Dina roller, tar du in dig själv också i dem? Eller är det helt och hållet någon annan karaktär du spelar? Eller finns det någonting av dig också som spelar mm. dem? Liksom? Jag tror det är väldigt svårt att eh, så här, kalkulera bort sig själv och skala mm. av sig själv helt. Eh, I synnerhet, för det första så kommer man med sin fysik och med sitt utseende. Och bara det eh, liksom färgar av sig på rollen. Eh, men sen så är det ju också mycket... Ibland alltså en tillgång att använda sig av det egna för att hitta till rollen och då är det liksom ofrånkomligt att man, eh, ja, att man, eh, så här, att man fipprar igenom lite. Eh, men det är klart målet är att försöka göra det så lite som möjligt. Mm. Eh, men ja, det är svårt. Mm. Yeah. Mm. Vi ska köra det andra momentet nu. Då är det bilder jag ska visa dig. Oj, oj, oj. Då ska vi se om du kan gissa vad det är för bilder vad de föreställer. Oh, det kan vara Gud. någonting, det kan vara en plats, det kan vara människor. Uh. Här har vi en flagga. Okej. Okay. Vet du vad det är flagga? Uh, är det här... Oh, är vi... Det är inte Ararat-republiken. Det är det. Jo, snyggt. Du verkar nog vara ganska påläst. Tack så mycket. Vi har en bild här, den är ganska suddig, men den föreställer en ganska... Ja, du får se om du kan se om du kan tolka den, vad den föreställer. Det är Kawi Asinger som står med facklan efter att han har halshuggit diktatorn som livnärde sig på att äta... Vad heter det? Judiska småbarn. <laughs> Deras huvuden. Snyggt. Ormarna på hans axlar var ja, det precis. så gott. Så var det. Ja. Var är det någonstans? Åh... Oh. Gud vad svårt. Mm. Mm, det är jättesvårt. Är det här norra Kurdistan? Kanske, jag vet inte. Jag vet inte alls. Nej, ja. Jag vet faktiskt inte. Jag... Nej. Elisa, eller? Nej, det blir det inte. Nej, okej. Okay. Det är vampen. Är det det? Ja. Oh! Hade du förtjänat det? Åh, oh! ibland ska man bara säga. Okej, okay, okej. Okay. Um, då ska vi se. Slottet här, känner du till det? Men det där är Ahmed. Sa oh, jag ska inte svära, förlåt. Nej, jag vet inte. Eh, nej, vänta. Nej, det är... Eh, vad heter det? Vänta. <laughs> eh, men gud, vad heter det? Vänta. Det här är norra, det vet jag. Det <laughs> ger mig en hint. <laughs> det är inte norra. Är det inte? Ja, ah, nej, då vet jag inte. Okej, okay, det här ligger, uh, det faktiskt ligger utanför Kurdistan, för det är inte Kurdistan ah, som vi ser. Det är en trick question. Ja. Men det är ett slott som ligger i västra Syrien. Däremot, den heter eh, Hissen eller Akrad. Akrad är ju kult på. Ja, ja, och det var under Saladins tid så var det en, ett fäste för kulderna. Eh, och sen så togs den över av kors, eh, de kristna kors och sånt där. Men än idag heter den liksom, eh, har den kurdiska namnet med sig. Liksom. Jättefint. Det är lite svårare, den vet inte ja, så många om. Det var svårt, ja. ja. Sist försvar. Du har två av fyra hittills, så vi ja. får se om du får den sista här. Vet du vad det här är för något? Uh, hmm. uh, mm. Nej. Nej. Ingen aning? Nej. Uh, jag kan inte det själv. <laughs> uh, Mount Nemrut heter det. Okay. Uh, det är en jättegammal... Uh, det sägs att de här var äh, gravar till gamla kungligheter. Mm. 
100 före Kristus kom hon från. Så ja, det var lite svårare eller? Ja, det, det, var, det var väldigt svårt. <laughs> eller så kanske det var jättelätt och jag inte kan det. Få och fem? Mm. Helt ah. ok. Ah. ok. Det var, sådär, sådär. Okay. Men um, om vi pratar om Kurdistan och kurder. Ah. Vilka utmaningar ser vi idag hos vårt folk och vårt land? Bra fråga. Hur ah. många timmar har du? <laughs> Ja, du, det är en bra fråga. Det finns väldigt många utmaningar. Jag vet liksom inte vart jag ska börja. Det finns, det finns så många. Jag tror en av dem bland annat är en internationell politisk uppbackning som vi inte har eh, och som det tycktes ett tag som att vi håller på att uppnå det och så, så försvann det och ett annat är eh, någon slags eh, jag tänker enighet så menar jag inte att vi alla ska tycka och säga samma saker och tro på samma ledare och, mm. eh, men någon slags där är enighet ändå kring ett och samma mål mm. eh, det är ju också en utmaning och ja, ja och utmaningen som är den vanligaste liksom, det, det finns andra större intressen och nationalstater går alltid före liksom, våra rättigheter tyvärr har gjort det och verkar fortsätta göra det. Så ja, det skulle jag säga är det som är utmaningarna. Mm. Vad, vad tror du om eh, alla kurders dröm är ju att vi någon gång ska få våra rättigheter eller fullt ut och vår egen, vårt eget land. Eh, vad tror du, tror du inom 10 år, 30 år? Hur tror du chanserna ser ut idag? Är det ja. optimistiskt eller är du... Jag är en drömmare, ja. eh, så jag, eh, jag tror absolut på det. Mm. Eh, och eh, först och främst är min dröm att man som kurd ska kunna få leva fritt. Eh, och sen i vilken konstellation det blir, det får vi se. Men att man ska få tala kurdiska och att barn ska få kunna gå i kurdiska skolor och att vi ska kunna liksom inte vara rädda för att vi är födda som alltså födda kurder. Eh, att vi inte ska vara liksom politiskt förföljda och förtryckta och eh, alltså ett långsamt folkmord som faktiskt sker kulturellt eh, i flera delar av Kurdistan. Eh, det är typ det jag drömmer om. Eh, men för mig är det ultimata också ett självständigt Kurdistan. Eh, eh, men innan dess så är även allt det andra jag sa liksom helt lika viktigt. Mm. Ja. Om vi går tillbaka till det som alla vill veta. Vi har sett lite hinter om att det eventuellt kan bli en säsong två på kalifat. Mm -hmm. Är det något du kan avslöja eller säga? Eller? Nej. Är det något du får, får höra själv? Jag, jag vet inte. Du vet inte? Nej. Får du inte säga det eller vet du inte? Nej, jag vet inte faktiskt. Okej. Okay. Ja. Hoppas du på det själv eller? Tror, att det avslut, säsongen avslutades på lite... Man vill ha mer liksom. Ja. Så vi fick inte, inget slut på hur det går för den yngsta systern bland annat. Mm. Uh, vi vet ju inte. Nej. Och det är många som vill ha... Det var också en sån bra serie. Men tror du det kommer bli något tror du? Uh, jag tror faktiskt inte det. Okay. Uh, men jag, som sagt, jag vet mm. inte. Uh, Nej. Uh. Du är för ordig. Ja. <laughs> ja. Men okej, okay, hur ser det ut själv då? Vad har du för planer nu alltså, när det gäller framtida projekt? Har du nå någonting du, du vill dela med dig av? Alltså, um, något som ligger på bordet som du snart ska släppa eller göra? Eller? Ja, så nu går fredsmäklaren. Mm. Och jag filmar lite nu under hösten. Eller vintern kanske vi är i. Det är november snart. Jag filmar det är en andra säsong av det som göms i snö. Mm -hmm. Där jag spelar kriminaltekniker. Fresh de Laurel. 
och eh, sen så eh, är det en, en nyskriven eh, teater, eh, en pjäs, en teaterföreställning som eh, nu är det väldigt svårt i och med pandemin och allting eh, så vi får se hur det blir men eh, det är väl det som är närmast att göra nu. Mm. Eh, ja. Okej. Okay. Om... Nu är det sista frågan jag försöker sista momentet här. Ja. Om du skulle få chansen att prata med ditt 20-åriga jag, vad skulle du ge för råd till dig själv? Jag skulle skriva en bok och ge till mig själv. Um, ja, vad skulle jag säga? Jag skulle säga... Uh, kör bara. Ja. Nej, men ja, jag vet inte. Allt blir bra. Är det någonting som du skulle göra annorlunda i ditt liv, Sara? Och Sara verkligen? Jag tror inte på det där. Okay. Jag, jag tror eh, väldigt bestämt att man inte ska ångra sig. Mm. Eh, jag, eh, människan är det enda levande ting som faktiskt. Eh, känner ånger och det säger rätt mycket om hur ohälsosamt det är. Så jag, jag, jag tror inte på det och jag tror att allting leder fram till det. Saker leder fram till saker och det går liksom inte att gräma sig och, och ångra sig utan mm. det som är gjort är gjort. Mm. Det finns ingen poäng att hålla på och älta. Jag gillar den inställningen ändå. Ja. Uh, vi kommer gå in på sista momentet nu. Mm. Det här är ingen press på dig, för det är personligt bara. Okay. Uh, det är antingen eller. Sommar eller vinter börjar vi med. Sommar. Sommar. Ah! <laughs> Jag minns att sommar. <laughs> <laughs> Fallskärmshopp eller dyka djupt ner i havet? Mm, dyka djupt ner i havet. Okej. Okay. Mm. Jag alltså dolma eller kyrkebab. Ja, jag är vegetarian, ibland vegan, så Okej, okay, ja. ja. Så det är ingen kyrkland Nej. Jag har gett upp det. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Um, Joan Hajo eller Svan Perver? Åh, oh, vad svårt! Jag är inte så mot mig. Båda två! Du måste välja en. Nej, men hallå! Då, då får du aldrig, om du väljer en så får du aldrig lyssna på den andra igen. Nej, <laughs> Nej, jag älskar deras musik, båda två. Jag är uppvuxen med Schwans musik och alla manifestationer. Um, nej, men då måste jag ta faktiskt Schwan. Ja. Okay, Sorry, Schwan, jag älskar dig också. <laughs> Okej, okay, superstark eller supersnabb? Mm, supersnabb, för jag är en joggare. Så jag, ja, ja. Okay. Mm. Och om du fick ta med dig en sak till en öde ö. Vad skulle det vara? Och du får inte säga typ så här flygbiljett hem eller det, alltså någonting som tar dig hem och sådana grejer, Nej. utan en konkret sak um, som du ska leva med på den ön. En person jag älskar. Okej. Okay. Ja. All right. Om vi pratar om lite skådespeleri då, vem hade du helst gjort en film med? Will Ferrell eller Denzel Washington? Will, jag älskar Will. Åh, okay. oh, så rolig. Ja. Yeah. Lite mer komediaktigt. Ja, ah, alltså, jag där. älskar honom. Okej, okay, okej. Okay. Uh, Jennifer Aniston eller Nicole Kidman? Uh, oj, men jag älskar ju vänner. Uh, men Nicole Kidman förmodligen. Nicole Kidman. Ah. Mm. Och slutligen, om du fick välja ett djur du skulle vilja vara. Vad hade du valt? Varg. Varg, mm. inte hund? Nej, Nej varg. Okay. han är ju varg. <laughs> ja, okej, ja, okej. Okay, okay. Varje alltså? Ja. Varför tänker du varje? Nej, det är, det är mitt djur. Jag känner mig som en varg. Jag okay. älskar varje. Alltså, all right. Jag var jättenöjd. Är du nöjd? Känns det bra? Ja, ja. jag tror det. Härligt. Tack. Tack så mycket för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med.